Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku, w kolejnym odcinku naszej transportowej ekspansji. Tutaj jedzie nasza historyczna linia. Nasza historyczna linia, pociąg o nazwie Stoczniowiec. Linia nazywa się Królewski Brzeg. To już nasza historyczna w sumie część mapy, po której poruszają się no, pociągi różnej w sumie maści. E, chciałem tutaj pozdrowić i bardzo podziękować e, widzowi e, Onikus Quillo 81. Bardzo dziękuję e, za rady, bardzo dziękuję za, za to, że jesteś i oglądasz e, z uwagą nasze odcinki. Zaraz e, powiem na temat... E, Wypowiem się na temat tych rad, które dałeś. Dałeś bardzo ciekawe, bardzo dobre rady w sumie. Przejdziemy od razu do gameplayu i będę powoli, powoli przekazywał to, co mam do przekazania. Tutaj będziemy chcieli podłączyć to miasto, ale bardziej by mnie interesowało to miasto. Tutaj e, pozwoliłem sobie wcześniej e, dodać stację. <śmiech> Squillo 81. E, mówiłeś na temat budowy e, torów poprzez e, drogę. <śmiech> już, e, e, już spróbuję Ci się do tego odnieść. Jak e, budujesz tor poprzez drogę, faktycznie tak jest, że, tego, że ten tor wygina. <śmiech> Mówiłeś o tym, żeby wyciąć drogę, zrobić to mniej więcej tak, na przykład, o powiedzmy, że tak. I nie ma w tym, nie ma z tym żadnego problemu. Ja tak bardzo często robię. Położyć tor, powiedzmy, tak. I dać drogę. I dać drogę. Zobacz sam, co teraz dzieje się z torami. Zobacz tu i zobacz sobie z tej strony. Ale y, pomimo to, że nauczyłem się y, niwelować ten problem w taki sposób właśnie, że y, buduję poprzez drogę y, tor, a później poprawiam go i to bardzo często poza nagraniem to robię. Gra i tak robi taki numer, jeszcze raz mówię, jak gra robi. Gra robi tak, że ja później wychodzę, zapisuję tą grę, wchodzę ponownie, wczytuję się od nowa i tam, gdzie miałem prosto, nagle się okazuje, że jest jakaś fałda, jest jakiś problem. Gra jak gdyby, nie wiem, wraca do tych ustawień. Mówię o tym dlatego, żebyś nie myślał, nie mówił, że... Robię, robię coś, o czym ty mówisz, żeby nie robić, a nagle, a, a że to jest świetne rozwiązanie. W, w tej grze nie ma czegoś takiego jak świetne rozwiązanie. Powiem dlaczego. Ano dlatego, że jeżeli masz bardzo dużo modów, tutaj także mówię, żeby układać tory odcinkami, zgoda, ale w momencie, kiedy zależy mi na tym, żeby wyrównać Tą, tą żeby tutaj była jedna płaszczyzna na tych torach, to ja sobie y, pozwolę zrobić długi tor. <śmiech> I co ja uzyskałem? Uzyskałem zejście, łagodne zejście. Widzisz, stąd tutaj mam łagodniejszy punkt zejścia. Taki y, to, co musi pociąg pokonać do góry, robi to y, na dłuższej y, y, odległości, tak? W ten, sposób, no w ten sposób łagodniej to pokonuje po prostu. Tutaj zrobimy kawałek toru. Tutaj zrobimy kawałek, który będzie, będzie dwutorowy. I tak będziemy chcieli po, pojechać. Będę musiał tutaj mocniej to wykrzywić, dlatego że chciałbym... Chciałbym, żeby ten pociąg wjeżdżał mniej więcej, mniej więcej tutaj 
I tutaj będzie... Hmm, I tutaj będzie taki rozjazd. O taki. E, no trochę za duży jesteś. Trochę mniej, trochę mniej, trochę mniej. Mniej, mniej, mniej. Coś takiego by mnie tutaj interesowało. Dobra, tutaj za mocno nie wykrzywia. No 102 to jest zdecydowanie za mało. No daj, daj trochę więcej. Dobra, 140 myślę, że wystarczy. I od tego będziemy odchodzili. Ja tutaj właśnie zrobię, że tak powiem, po mojemu. Powiem dlaczego. Zobacz, czy robię w ten, czy w, czy, czy w ten twój sposób, to i tak wygina. Ja i tak muszę zrobić e, e, no, w ten sposób. Tak, teraz tutaj muszę to wyciąć. Postaram się, żeby to było też w filmie. Ja bardzo często wam usuwam te, tego typu zabiegi. To też jest tak że wy nie widzicie tego de facto jak to wygląda tutaj technicznie tak o tutaj teraz muszę wyrównać ten teren dokładnie i jest duża szansa ogromna myślę że o ten pociąg ale tutaj miałeś się połączyć kolego że ten y, pociąg będzie tutaj jechał po równym torze. No pewnie, że tak. O, i coś takiego. A tutaj zrobimy tak, tak. Tutaj tego nie będzie. Nie będzie, nie będzie. Nie, tak nie. Ok. I tutaj damy y, ten tor. Dalej. Tak jak mówiłeś, po krótkich odcinkach faktycznie lepiej się buduje, przyznaję rację. Powiem też, że no wiedziałem o tym, natomiast staram się budować w miarę szybko, na tyle ile oczywiście mi i gra pozwala i umiejętności, bo, bo to też nie jest tak, że... Jakoś operacyjnie tutaj dobrze mi to wszystko wychodzi, tak jakbym chciał zawsze. O, teraz pod kątem spróbujemy przejechać przez te tory, przez te ulice, przez tę drogę. Co tutaj w Janusze zrobili? No w Janusze znowu zrobiliście. <śmiech> no ale ja się nie dam nabrać, koledzy. Takie coś. I tutaj podłączymy. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za tę radę, bo to technicznie masz rację. Tak właśnie dość często buduję te drogi, nawet poza nagraniem. W ten sposób właśnie je podłączam. Tutaj na, na, na przykład zrobił mi się taki wałek. Ja tego na przykład nie lubię. I ja poza nagraniem Robię w ten sposób, usuwam to, usuwam to, o tak, nawet to też bym usunął i teraz ta droga i tak mi się podniesie, no bo musi, natomiast zrobi to łagodniej, tak, czasami mimo to wykrzywi tory i wtedy też mam zabawę, bo muszę, o na przykład o w tym miejscu, mam to samo co tutaj miałem na drodze, tak, <śmiech> więc Zaraz się tym zajmę, tylko tutaj jeszcze raz o, podłączymy, ok, no jest dużo lepiej, można, można, e, tutaj bym, by mi był potrzebny inny trochę przejazd, o, taki jednostronny mi wystarczy, dobra, i taki będzie dobrze, teraz tutaj to wytniemy, to też wytniemy Ciebie, Tutaj mamy zrobione, tutaj mamy zrobione. Teraz trzeba, żeby te tory się spotkały. 
Mhm. I tutaj będę chciał przelecieć tędy. Tak jest, tutaj blisko tej drogi. Dobra, no to lecimy. Dam trochę y, większy odcinek. Może tak. Tutaj damy tyle. Potem będziemy sobie poprawiali. Y, tutaj damy tak. I tutaj damy, damy, damy coś takiego. O, coś takiego. A tutaj... A to cze, a czemu tak? Halo? Ja nie chcę. Nie chcę, nie, nie chcę żadnych tutaj tuneli, ja bym chciał, żeby to szło tędy. I teraz yy, zrozum, gdybym to robił yy, no w taki sposób, jak przedstawiłeś po tych yy, krótkich odcinkach, no to ja bym to budował tydzień. Większość yy, oglądających by po prostu uciekła i tak yy, na, naprawdę mocno mocno bardzo mocno staram się żeby, yy, żeby to budowanie było takie mniej inwazyjne i tak średnio mi się to udaje ale yy, w tym przypadku miałeś rację i tak faktycznie robię poza nagraniem że yy, te tory układam od nowa bardzo często albo no w mniejszych odcinkach, tak? na, na pewno używam tych odcinków, bo to faktycznie działa, faktycznie robi robotę i robi dobrą robotę. Ten tor po prostu wedle tego ukształtowania terenu sobie wtedy leci, jest mniej, mniej taki wymagający. O. Później to oczywiście zniweluje, w sumie to ja mógłbym to zniwelować. Tutaj mam punkty wysokości. Jeżeli mam ten punkt i ten punkt, o tutaj pokazuje mi wysokość, jakby ktoś potrzebował wiedzieć. Mniej więcej no jest 4 metry. No to dobrze, no to jeżeli jest 4 metry różnicy, to ja sobie tutaj to wyrzucę, 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 o tutaj wyrzucę. I ten tor poprawimy. Modele y, pociągów, o których ja mówiłem, że nie ma powrotu, tak? czy do niektórych budowli. Y, owszem, można to zaznaczyć w opcjach, zgadzam się. Natomiast ja mam tutaj dość dużo modów. Y, I to jest też przy okazji tego, co mówiłeś, że proponujesz taki, taki mod. Y, oglądałem w ogóle ten mod. <śmiech> Bardzo fajny, tak, dzięki. Natomiast yy, ja tutaj korzystam w sumie z wielu modów. Ten sprzęt, na którym nagrywam, yy, no, nie jest to jakiś mega najnowocześniejszy, ekstra, super, hiper, yy, lux komputer. Więc, yy, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że muszę chwilami, yy, muszę iść w taką stronę, że albo coś robię, albo yy, rezygnuję na rzecz yy, wprowadzenia jakiegoś modelu, tak? Więc yy, ja naprawdę yy, bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję za to, że yy, na, naprawdę musisz oglądać yy, yy, moje filmy, co, co mnie bardzo cieszy że tak oglądasz dokładnie i szczegółowo. Natomiast nie jestem w stanie wprowadzić pewnych udogodnień, ale z wielu Twoich rad będę korzystał. Tak, na pewno. Na pewno będę z nich korzystał, dlatego że są bardzo fajne i bardzo, bardzo upraszczają niektóre rzeczy. Tutaj, no nie wiem. Aha, tutaj miał, mieliśmy... Aha, mieliśmy mieć poprawkę, ale zlikwidowałem tę część, którą podłączyłem, więc wyprostowało się. Tutaj się też wyprostowało. A i tak podłączę pociąg i zobaczycie, że tutaj będzie leciał po fali, że tutaj to się zmieni. Jestem, jestem, jestem o tym przekonany, bo już to przerabiałem w tej grze tyle razy. 
I to jest przez właśnie obciążenie mo modowe przede wszystkim. Możecie mi śmiało tutaj poprawić w tej kwestii i myślę, że y, wiele osób tutaj powie na pewno trochę inaczej, że może ma znaczenie coś innego, ale to też nie jest tak, że sama grafika. Ja też y, y, robię wam filmy w jakiejś tam rozdzielczości, przesyłam na YouTube'a, Ostatnio, ostatnim filmem y, y, tak mi zrobiono i nie wiem dlaczego. Miałem, miałem, miałem nagrane w, w rozszerzeniu do 1080, a przesłało mi 360 tych, no, no nie wiem dlaczego, dlaczego mi taką, tak, tak, tak zrobiono, nie mam pojęcia skonfigurowane było i przesyłałem dwukrotnie i tak samo wychodziło za każdym razem, a film przesyła się dłużej, yy, o dziwo, właśnie tak jakby był yy, faktycznie przesyłany na 1080, ale śmiało na, na sprzęt. Dobra, mamy, mamy te linie. Tutaj nadejdą takie zmiany, że Chociaż, yy, nie, dobra, yy, tak zrobimy. Ten ekspres nie będzie się tutaj zatrzymywał, czyli ta stacja hop yy, i ta stacja hop. I on będzie przelatywał tylko tędy. Tutaj będzie utworzona inna, nowa linia yy, pociągów. I ta linia będzie się zatrzymywała. Daj mi nową linię, przepraszam. Aha, a propos, jeszcze się odniosę, bo teraz sobie przypomniałem Squilla 81. Mówiłeś o tym, że dając więcej no, obsługujących na przykład autobusów, Yy, wzrasta zainteresowanie linią nie? i że tutaj gwarantujesz yy, zarobki. Yy, do tego też się odniosę, po, yy, yy, też pokażę, zanim zrobię tą linię to pokażę o co chodzi. <śmiech> Faktycznie wzrasta z, zainteresowanie linii, to, czy to tutaj, czy to tutaj. Faktycznie, proszę, oczywiście to yy, wzrasta, tak i to znacznie Naprawdę znacznie, więc na 100%, na milion procent miałeś rację. E, tutaj autobus ukradł, proszę bardzo, 8, 8 osób. Miałeś na pewno rację. E, natomiast e, koszta związane z obsługą tej linii wzrastają na, na tyle, że niektóre linie nie zarabiają. Nie? E, ale fa faktycznie... E, Niektóre z tych linii już tam powoli coś tam zaczynają zarabiać, więc yy, można powiedzieć tak, połowicznie twoja, yy, yy, połowicznie twoja, twoja rada yy, miała tutaj uzasadnienie. I ja to zastosowałem i, i faktycznie czerpiemy czasowo korzyści z tego, a czasowo na tym tracimy, utrzymujemy te linie. Ale tak jak już tam mówiłem, raz czy dwa stać nas bez przesady. Tutaj damy tą linię jako powiedzmy czerwoną, tak? Nie, dajmy na, na przykład jako żółtą. I tutaj będzie pierwszy przystanek. Mhm. Tutaj będzie drugi przystanek. Taki regio. Niech będzie regio 1. To będzie ta linia i tutaj będzie, później się zajmiemy, później i tutaj będzie także linia, która będzie obsługiwała ten temat. Tutaj będzie linia czarno, nie, czarno nie, tam czarna, czerwona, niech będzie, nazwijmy ją regio na razie dwa. Wy będziecie nazywali te, te linie. I ta linia będzie jechała sobie stąd, tu i w ten sposób 
będziemy wzbudzać tych pasażerów niejako. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Tylko tak, perony ustawmy, żeby to był y, peron trzeci. Aha, że... Ale co, że nie możesz, czy co? Nie, ja bym chciał, żeby, żeby jednak te pociągi jeździły na trzeci. I tutaj też na trzeci. A ten yy, kolejowa środkowa, żeby przejeżdżała na yy, peron czwarty. I tutaj też na peron czwarty. Ale oprócz tego, oprócz tego, ta linia jeszcze będzie śmigać. Jak tutaj to się rozkłada, to będzie tak. To jest. Oho, oho, dobra. W takim razie zrobimy tak. Bugles Hill i ty byś jeździł tutaj, rozumiesz, na tor na tor czwarty, peron trzeci i ty będziesz, jeszcze spauzuję sobie na chwilę bo po tym będziemy śmigali tutaj o tak i z powrotem tutaj w ten sposób E, tak. I ja będę chciał tak. Dwa te tory, żeby one były w tą stronę i dwa te e, po tej stronie peronów, żeby były w tę stronę. A tamten pociąg będzie wjeżdżał tu i w ten sposób oni tutaj wszyscy będą mieli przesiadkę na tym środkowym e, peronie. E, to nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o ruch, pasażer, o ruch pasażerski, ale e, ba, bawimy się, że ma. Nie? Więc y, y, bawimy się tak, że, że ma. I to jak ma. Y, czekaj chwila, moment. To będziesz tak. I to jest jaki peron? To jest trzeci peron. To ja bym chciał właśnie ten trzeci, żebyś ty obsługiwał. Teraz te trzy miasta. W sumie to jest już ustawione. I mamy wykorzystanie pełne całej stacji. Mógłbym jeszcze rozszerzyć o jeden tor, ale czy zabawa by miała sens? Nie sądzę. Bez przesady. Tak, 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 tak. Dobra. I teraz. Czym będziemy to obsługiwać? O, to bym chciał, to bym chciał. Pojawiły nam się tutaj możliwości, możliwości hmm. Na pewno zrobimy sobie jeden y, ciopąg regionalny, taki nowocześniejszy, a w sumie to ja bym dał cały taki składzik, on lata 130 na godzinę. Czy da radę Cię jakoś pomalować? O, to jest, y, y, to fajne jest. Czekaj, może byśmy Cię dali y, na ciemnozielono to nie, o, takim kolorem czerwonym Dobra, i ty będziesz, rozumiesz, na tej linii, na tej linii, przepraszam was, na tej żółtej, tak jest, i to jest taki ciopąg. Już wam pokazuję, to jest taki ciopąg. No daje radę. Bardzo ładnie wygląda. Taka Taka nowoczesna wersja pociągów regionalnych. Zwróćcie uwagę, że jedna, jedna z tych części jest lokomotywą de facto, 
A z drugiej strony tego pociągu, tego składu yy, złożonego z piętrowych wagonów, bo to jest no, praktycznie sześć wagonów takich zwykłych, prawie że, yy, jest tylko pulpit sterowniczy, ale on jest także połączony yy, z tym, yy, że tak powiem, tej, tą, tą częścią napędową, bo to jest tutaj silnik, wszystko yy, i w ten sposób to funkcjonuje. Co to daje? Pociąg w normalnych relacjach, w życiu realnym, no dojeżdża do jakiegoś dworca. Lokomotywa nie musi oblatywać całego pociągu, więc sam maszynista przesiada się po prostu z jednej części na drugą i wraca. I to jest wszystko. Oho, I tędy się puścił, proszę bardzo. Tutaj y, połączenie naszej historycznej linii i nowoczesności. Lata. Pięknie to wygląda. Ślicznie. Dobra. I teraz y, jeszcze tylko y, damy inną lokomotywę. Ja myślę, że już takie coś... Y, może coś takiego byśmy tutaj dali nie, ale zielony hmm. takie zielone występują, ale nie w Deutsche Bahn już nie pamiętam, też w niemieckich kolejach w każdym razie są takie na pewno i ja tak myślę a niech sobie fruwa Coś takiego. I to by było... Nie, tutaj byśmy dali... O, na to, na to regio, żeby sobie pojechało. I to wygląda w ten sposób. Ej, no to ładnie, to robi robotę, ładnie to wygląda. A w takim przypadku, taki regionalny pociąg, bo to też y, można uznać za no, dalekobieżny, ale regionalny, no to taki pociąg dojeżdża do stacji, lokomotywa y, teoretycznie no, musi oblecieć te wagony, nie ma innego wyjścia i tak to wygląda. Tutaj tylko tak się upewnię, się upewnię, że mam tutaj wszystko w porządku. No muszę to zrobić po prostu. Tutaj jest dobrze. Tutaj jest w porządku. Tak, i one tutaj się będą, będą tutaj sobie regulowały niejako ten wjazd. Przyspieszę trochę, przyspieszę. To świetnie to wygląda. No, rakieta nasza ruszyła maszyna po szynach i wcale nie o spale. Ona już powoli nabiera prędkości. No, poszła. Jak burza. Nie ma to tamto. Mamy te kolejki tutaj poustawiane. Ja proponuję dzisiaj yy, przejechać się Jednym, jednym z tych pociągów. Myślę, że to będzie fajna wycieczka, wycieczka ciekawa. A więc zapraszam Was na taką właśnie wycieczkę i do następnego razu. Pozdro, hej!